வணக்கம் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி புக்ஸ் லேர்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் சயின்ஸில் ஃபிஃப்த் யூனிட் லிவிங் வேர்ல்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இந்த யூனிட்டில் யூனிசெல்லுலார் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் அடுத்து அடாப்டேஷன்ஸ் இது மூணை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்னா அந்த ஆர்கானிசமில் ஒரே ஒரு செல்லு தான் இருக்கும் அதை எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணும் அந்த மாதிரி உயிரினத்தை யூனிசெல்லுலார்னு சொல்லுவோம் நிறைய செல்லு இருக்குது நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் கேரி அவுட் பண்ண முடியுதுன்னா அது மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அடாப்டேஷன்ஸ் அதாவது அதோட உடல் அமைப்பு அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு எந்த விதத்தில் ஒத்து போகுது அதெல்லாம் எப்படி நல்லபடியாக வாழ முடியுது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி பயோடைவர்சிட்டி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பயோனா ஆர்கானிசம்ஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் டைவர்சிட்டினால் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல நல்லபடியாக வாழ முடியுது அப்படின்னா அது பேர் பயோடைவர்சிட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜுராங் பேர்ட்ஸ் பார்க் சிங்கப்பூரில் இருக்குது அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க பெண் குயினோட பிடிச்ச ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா ஐஸ்பர்க்ஸ்லாம் வச்சு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக வச்சு அது குளிர் பிரதேசம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி ஒரு கிளாஸஸ்லாம் வச்சு பெண் குயினை வந்து அந்த இடத்துல ஒரு வச்சுருக்காங்க மியூசியம் மாதிரி அது பேர் என்னென்னா ஜுராங் பேர்ட்ஸ் பார்க் சிங்கப்பூர் அடுத்து யூனிசெல்லார் மல்டிசெல்லார் பற்றி பார்க்குறோன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ யூனிசெல்லார்னா ஒரு ஆர்கானிசமில் ஒரு செல் இருந்துச்சுன்னா அது யூனிசெல்லார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அமீபா பேரமிஷம் யூக்ளினா நிறைய செல் தெரிஞ்சுன்னா அது மல்டிசெல்லுலார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ் ஃப்ராக் லிசார்ட் பேர்ட் மேன் இந்த ஃபிஷ்ன்றது சின்னதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு பெரிய ஆர்கானிசம் மேன் வரைக்கும் சொல்லி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூனிசெல்லார் ஆர்கான் ஆர்கானிசமோட ஹைலைட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தா அது கண்ணால் பார்க்க முடியாது அது ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மு அதிகபட்சம் தண்ணியில் இருக்கிறது தான் ஸோ அதில் வந்து ஒரே ஒன்று இருக்கும் அது பேர் ஆர்கனல்ஸ் அதுதான் மொத்த பாடி ஃபங்க்ஷனையும் பண்ண போகுது இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது அமீபா அமீபாவில் பொறுத்த வரைக்கும் அமீபா வந்து ஒரு 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 செல் உயிரி இதில் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து என்னென்ன நடக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க டைஜஷன் உணவு எடுத்துக்கிறது லோக்கோ மோஷன் நகர்றது ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசித்தல் ரீப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாமே அந்த அமீபாவில் கேரி அவுட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு பற்றி பார்க்கலாம் ஃபுட்டை வந்து வாட்டர்லேருந்து உறிஞ்சிக்குது எது மூலயமானா ஃபுட் வேக்யூல்னு ஒரு பார்ட் இருக்காங்க அது மூலயமா ஃபுட்டை எடுத்துக்குது அது மூலயமா அடுத்து வந்து அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதோட சத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அது எக்ஸ்கிரீஷன் தேவையில்லாததை வந்து கான்ட்ராக்டில் வே வேக்யூல்னு இருக்குது அது மூலயமா அதை வெளியில் அனுப்புது ரெஸ்பிரேஷன் கூட அதோட பாடி சர்ஃபேஸ்லேயும் நடந்துக்குது அதுக்குன்னு நமக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு லங்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் பாடி சர்ஃபேஸ்லேயே அதோட ரெஸ்பிரேஷன் நடந்துக்கிறது டிஃப்யூஷன்றது என்னென்னா ஹை கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு நகர்றது தான் டிஃப்யூஷன் ஸோ அதன் மூலயமா தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் வந்து அமீபாவில் நடக்குது அது இல்லாமல் அதுக்கு சில விரல்கள் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அமீபாவை சுற்றி அது பேர் வந்து சூடோ போடியம் சூடோனா ஃபால்ஸ் போடியம்ன்றது வந்து ஃபூட் அதாவது கால்கள்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு அவ்வளோதான் அது மூலயமா அது வந்து நகர்ந்துக்குது இப்போ மொத்தமாக அமீபாவில் நம்ம பார்ட்டு முக்கியமான பார்ட்டு பார்த்தோன்னா ஃபுட் வேக்யூல் கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல் டிஃப்யூஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து சூடோ போடியம் இந்த நாலே நாலு ஃபங்க்ஷனை வச்சு தான் அமீபா இயங்குது அடுத்து பார்க்க போகிறது பேரமிஷியம் பேரமிஷியத்தை பற்றி ரொம்ப பெருசாக சொல்லலை இந்த லெசனில் பேரமிஷியம் வந்து ஒரு ஒரு சில உயிரி அப்படின்னு பார்த்த மாதிரியே அது எங்கே இருக்குன்னா தண்ணியில் இருக்கும் அது எது மூலியமான சிலியா சிலியான்றது வந்து சின்ன சின்ன ஹேர் மாதிரி இருக்கும் அதோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் இந்த பேரமிஷியம் எது எப்படின்னா ஒரு ஸ்லிப்பர் மாதிரி இருக்கும் வடிவத்தில் பார்க்க போனால் ரஃப்பாக அது அதை சுற்றி சின்ன சின்ன முடி மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து சிலியா நெக்ஸ்ட்டு யூக்ளினா கூட ஒரு யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம் தான் அது எதன் மூலயமா நகருதுன்னா ஃப்ளெட்ஜெல்லம் ஒரு நாடா மாதிரி ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸ்ட்ரக்சர் அது மூலயமா தான் வந்து அதை அதை நகர்த்தி நகர்த்தி அந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரே மூவ் ஆகும் ஸோ யூக்ளினா வந்து ஃப்ளெட்ஜெல்லம் மூலிமா நகருது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மல்டிசெல்லர் பாருங்கள் ஜெல்லி ஃபிஷ் அத்வாம் ஸ்னெயில் ஃபிஷ் ஃப்ராக் ஸ்னேக் பீஜியன் டைகர் மங்கி அண்ட் மேன் இதெல்லாமே வந்து மல்டிசெல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வேறுபாடு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வேறுபாடே அதுக்குள்ளே சி ஒரு செல்லு தான் இருக்கும் இதில் நிறைய செல்லு இருக்கும் இதில் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே அந்த ஒரு செல்லால் தான் நடக்குது ஆனால் இங்கே மல்டி செல்லால் பார்த்துட்டோன்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நிறைய செல்ஸ் இருக்குது இப்போ கண்ணில்
மல்டிசுலர் ஆர்கனிசம் பொறுத்தளவு குரோத் ஸோ மல்டிசுலர் ஆர்கனிசில் குரோத்துன்றது நிறைய நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது யூனிசெல்லுலாரில் செல் பெருசாகிறது நெக்ஸ்ட்டு அடாப்டேஷன்ஸ் பார்க்குறோம் அடாப்டேஷன்ஸில் ஒரு நாலு அனிமல்ஸோட உடல் அமைப்புகள்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சைஸு ஷேப்பு பிஹேவியர் இது மூணுத்தில் இருக்கிற வேறுபாடு தான் அடாப்டேஷன் ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் அடாப்டேஷனை வச்சு அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலையில் அந்த அனிமல் நல்லபடியாக வாழ முடியுது அப்படின்னா அதுதான் அடாப்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபிஷ் பார்த்துக்கலாம் ஃபிஷ்ஷுக்கு பாருங்கள் மண்டை இருக்குது உடம்பு டெய்ல் இது மூணும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிறதால அதால் தண்ணியில் ஈஸியாக மூவ் ஆக முடியுது இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரீம்லைன்டு பாடின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் அது கில்ஸ் இருக்குது கண்ணுக்கிட்ட அது மூலயமா அது வந்து சுவாசிச்சுக்கிறது ஸோ நம்ம மனுஷனுக்கு லங்ஸ் மூலயமா சுவாசிச்சுப்போம் இல்லையா மீன்கள் வந்து நம்ம லங்ஸ் காற்றை வந்து நம்ம காற்றுலேருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துப்போம் ஆனால் கடல் வாயு உயிரினங்களுக்கு ஆக்சிஜன் எங்கே கிடைக்குன்னா கடல் தண்ணியிலே இருக்கும் டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன்னு சொல்லுவாங்க அது மூலயமா அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் எடுத்து சுவாசிச்சுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபின்ஸ் மூலயமா அது வந்து ஸ்விம் ஆகிறதுக்காக அடுத்ததுக்கு இருக்குது டெய்ல் அந்த டெய்ல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் டேரக்ஷனை காமிக்கிறதுக்கு தான் அது டெய்ல் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு சொரசுறுப்பான ஒரு ஸ்கேல் ஸ்கேல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்கு இருக்குன்னா அதோடய பாடி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பாடி அடாப்டேஷன்ஸால் ஃபிஷ் வந்து தண்ணியில் சூப்பராக வாழ முடியுது அதுக்கு தான் அந்த தண்ணிக்கு ஏற்ப உடல்நிலை இருக்குது அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லிசார்ட் லிசார்டை பற்றி என்னென்னா அதுக்கு வந்து லிசார்டை கண்கள் வந்து நல்லா மூவபிள் நாங்கள் மூவம்பல் ஐலிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது கால்கள்லாம் கூட நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நாலு குவாட்ரி பெட்டல்னு சொல்லுவாங்க நாலு கால் மூலயமா நடக்கிறது நெக்ஸ்ட் இதால் நல்லா ஜம்ப் பண்ண முடியும் பறக்க முடியும் சில லிசார்டால் ப்ளஸ் வந்து சில லிசார்டால் வந்து கழுத்தை வந்து ஃபுல்லாக ரொட்டேட் கூட பண்ண முடியும் அடுத்து இது வந்து மஸ்கிட்டோ காக்ரோஜ்லாம் அப்படியே போய் லைட்டாக அப்படியே ஸ்டெச் பண்ணி பிடிக்கிற அளவுக்கு அதோட பற்கள்லாம் இருக்குது பூச்சிகளை பிடிக்கிறதுக்காகவே அதோட பல்லமைப்பு அந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்கு ட்ரை கப்சி டீத்துன்னு சொல்லுவாங்க இது டைனோசஸ்க்கு கூட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உடல் அமைப்பால் வந்து அதோட உணவை சாப்பிட்றதாலும் சரி அந்த காடுகள்ன்ற பகுதியிலலாம் வந்து அது வாழ்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ லிசாடை பொறுத்தளவு அதோட துரு துரு கண்கள் திருப்புற தலை அதோட பவர்ஃபுல் கால்கள் பாஞ்சி போகிறதுக்கு நாலு கால் இருக்குது சில லிசாடால் பறக்க கூட முடியும் அப்படின்றாங்க ஸோ அதுக்கு அது இதையெல்லாம் ஈஸியாக பிடிக்கிற அளவுக்கு அதோட பற்கள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து லிசாடோட அருமை பெருமைகள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேர்ட் பேர்டை பொறுத்தளவு எப்படி வந்து மீனுக்கு வந்து தலை உடம்பு கால் சாரி டெய்ல் இருக்கோ அதே மாதிரி பறவைக்கு கூட வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக ஒரே நேர்கோட்டில் எல்லாமே இருக்கிறதால அது ஈஸியாக காற்றுல பூந்து போக முடியுது ஸோ அதுக்கு லோ மினிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது காற்றுக்கு ஏன்னா அதோட எலும்புகள் கூட ரொம்ப தக்கையாக இருக்கிறதால அதால் ஈஸியாக காற்றுல பறக்க முடியுது அதுக்கு முன்னங்கால் கிடையாது அதுதான் வந்து அதுக்கோட இறகா இருக்குது பறக்கிறதுக்கு ஸோ இது இதனால் வந்து கிரவுண்டில் கூட இருக்க முடியுது இல்லையா கீழே நம்ம கூட லேண்ட்லேயும் வாழ முடியுது நகர முடியுது மூவ் ஆகுது லைட்டாக அந்த மரத்தில் எகிரி எகிரி குதிக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கோட டெய்ல் கூட வந்து டேரக்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கு தான் வந்து இதோட டெய்லும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதோட செஸ்ட்டு மசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன்னா அது ப்ரெஷர் காற்று ப்ரெஷர் வந்து அது நெஞ்சில் அடிக்கும்போது அந்த அதை தாங்குற அளவுக்கு அதோட செஸ்ட் மசில்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது என்னென்னா நம்மள மாதிரி ஒரு பொருளை ரெண்டு கண்ணால் பார்க்குறோம் பார்க்குறது கிடையாது பேர்டு ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒவ்வொரு கண்ணால் பார்க்குவோம் அதே பேர் பைனாக்குலர் விஷன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து பேர்டோட ஹைலைட்டான ஃபீச்சரே ஸோ இந்த ஃபீச்சரால் பேர்ட் வந்து அதோட ஃப்ளையிங்கை வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுனா மைக்ரேஷன் ஸோ ஒரு இடத்துல இருக்க பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிடிக்கலன்னு இல்லை ஒரு இடம் தகுந்ததாக இல்லைன்னா பறவை வந்து அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடும் அது பேர் மைக்ரேஷன் வாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வர பறவைகள் எங்கெங்கெல்லாம் வருதுன்னா வேடந்தாங்கல் கோடியக்கரை கூந்தங்குளம் இந்த மூணு இடத்துக்கு வருது நம்ம பறவைகளும் வந்து சிப்ரியா ரஷ்யா அங்கே மாதிரி இடத்துக்கும் போவாங்க சம்மரில் வந்து இங்கேருந்து பறவைகள்லாம் அங்கே போயிடுவாங்க அங்கேருந்து பறவைகள்லாம் இங்கே வருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு அடாப்டேஷன் வந்து மாசானதே வந்து கேமலுக்கு தான் கேமல் பொறுத்தளவு பாருங்களேன் அது கண்ணிலேருந்து
சாப்பிட்ற உணவெல்லாம் வந்து ஃபேட்டாக எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அது உடம்புல ஸ்டோர் ஆகி அதுக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் ஏன்னா உணவு வந்து பாலைவனத்தில் அவ்வளோவா கிடைக்காது இல்லையா அதனால் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கும் தண்ணி கூட அதே தான் இருக்கிற சமயத்தில் நிறையா குடிச்சு வச்சுட்டு அது தேவைப்படும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து குடிச்சு வச்சுக்கும் இந்த ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து கேமலோட ஒரு அற்புதமான ஃபீச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் அது கால் வந்து நல்லா லாங்காக இருக்கிறதால அந்த தரையில் இருக்க சூடு வந்து அது உடம்புக்கு அவ்வளோவா தெரியாது நமக்குலாம் போனால் ரொம்ப கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து நம்மளால் அந்த வெயில் தாங்க முடியும் பாடி ரொம்ப தண்ணியெலாம் இழந்துடும் ஆனால் கேமலால் விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அது கால் வந்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதால அந்த சாஃப்ட் மணலில் வந்து சட்டு சட்டு நல்லா நடக்க முடியும் அதனால் வந்து ஷிப் ஆஃப் தி டெசட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து கேமலோட அற்புதங்கள் ப்ளஸ் வந்து அது யூரின் கூட கம்மியாக தான் போகும் ஸ்வெட்டும் அதுக்கு அவ்வளோவா இருக்காது அதுக்கு மொத்தத்தில் வந்து தண்ணி வந்து லாஸ் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் சில நாள் தண்ணி குடிக்காமல் கூட அதனால் வாழ முடியும் அப்படின்றாங்க ஸோ நம்மளால கண்டிப்பாக வாழ முடியாது ஆனால் கேமலோட இந்த மாதிரி பாடி ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்மளும் வந்து டெசர்ட்டில் நிறைய நாள் வாழலாம் அடுத்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் ஹிப்ரனேஷன் அப்படின்னா அப்படியே ஒன் எங்கேயுமே நகராமல் அப்படியே இருக்கிறது வந்து ஹிப்ரனேஷன் சில வின்டர் சீசன்ஸ்லாம் வந்து எங்கேயும் போக முடியாமல் ஒரு இடத்துல அப்படியே டார்மெண்ட்டாக இருக்கிறது அப்படியே ஒழிஞ்சி இருக்கிறது அப்படின்னா ஹிப்ரனேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று சொல்கிறாங்க ஏஸ்டிவேஷன்றது எங்கேயும் நகராமல் இருக்கிறது ஒழிஞ்சி வாடுறது ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஹிப்ரனேஷன் ஏஎஸ்டிவேஷன் ஹிப்ரனேஷன் வந்து டேர்டில் தான் அப்படியே அது ஒரு எங்கேயா போய் ஒழிஞ்சி அது உயிரோடு இருக்கா செத்த இருக்கான்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் அது பேர் ஹிப்ரனேஷன் ஏஸ்டிவேஷன்றது சில கோடை காலத்துலாம் போயிட்டு ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இல்லையா அங்கங்கே நகர முடியாது ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் இன்ஆக்டிவாக இருந்துடும் அது பேர் வந்து ஏஎஸ்டிவேஷன் ரெண்டும் முக்கியமானது ஏஸ்டிவேஷனுக்கு வந்து ஸ்னேல் தான் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து கங்கார் ஒரு ஆக்ட் இருக்குல்ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்டு அது வந்து தண்ணியே குடிக்காது அது என்ன பண்ணும் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அப்புறம் காற்றுலேருந்து வர ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி அது உடம்புக்குள்ளே வந்து வாட்டர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதை தான் அதை வச்சு அது வாழ்ந்துட்டுருக்கும்போட வெளியில் ஒரு சொல் தண்ணி கூட குடிக்காது அது சாப்பிட்ற உணவு அதில் இருக்க ஈரப்பதத்தையும் காற்றுலேருந்து அது கிடைக்கிற ஆக்சிஜன் மூலயமா அது வந்து தண்ணி உற்பத்தி பண்ணி அது பாடி ரன் ஆகிக்குது அவ்வளோதான் காங்கு கெங்கார் ரேட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ எப்படி இருக்குன்னு அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து சில அடாப்டேஷன்ஸ் மற்ற அனிமல்ஸும் பார்த்துக்கலாம் போலார் பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்வெட்டர் போட்ட மாதிரியே நம்மளாம் அங்கே போனால் பயங்கரமாக குளிரிடும் அது கூட அது ப்ரொடக்ஷனே வந்து அதோட அதோட தோல் தான் அடுத்து பெண் குயின் பார்த்தோன்னா அது வந்து அந்த ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு பெடல் மாதிரி ஒரு கால்கள் இருக்கிறதால அது அழகாக ஸ்விம் பண்ணவோ அங்கே நடக்கிறதுக்கோ அதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்குது அந்த ஐஸில் மவுண்டைன் கோட்டுக்கு பாருங்களேன் அதோட கால் இருக்குது பாருங்கள் என்ன சொல்கிறது அது வந்து ஈஸியாக மவுண்டைன்ஸ்லாம் நடக்கிறதுக்கெலாம் அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லாங் ஹேர் இருக்கிறதால அதுக்கு வந்து கோல்டையும் தாங்கிக்கும் ரொம்ப நேரத்தில் அடுத்து பார்க்க போகிறது லைன் லைனுக்கு எப்படின்னா வந்து அதோட பற்கள் தான் அந்த இறைய தேர்றதுங்க ப இறைய வந்து பிடிச்சி சாப்பிட்றதுல சம பெரிய ஆள் அது கூர்மையான பல் தான் வந்து அதோட பலமே ஸோ இந்த மாதிரி சில ஒவ்வொரு அனிமல்ஸும் அதோட வாழ்கிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீச்சர் வச்சுருக்கு இது தான் அடாப்டேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மவுண்டைன் கோட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நீல்கரி தார் சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து சின்ன சின்ன அந்த பாறைகள் இருக்க இடுக்கில் கூட அழகாக அப்படியே ஏறிடும் உடம்பு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும் நம்மளால் அது கண்டிப்பாக முடியாது அது காரணம் அதோட கால் காலோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் Thank you for watching my video.